好有节日气氛。K D C A， 哦，这边哇，好多人啊！那我们下车了。你要困难要警察。嗯，来来来，赶紧赶紧。卡塔山杜顺族的丰收节是只有在沙巴才能看到的节日，在西马和沙劳越你绝对看不到这么大的节日，因为卡塔山杜顺族是沙巴最大的原住民群体，人口占沙巴总人口的 30%。根据考古证据和历史文献，卡塔山杜顺族在沙巴的历史至少可以追溯到公元前 1,500 年。那我掐指一算，这样也有 3,500 年以上的历史了。中华文化可追溯的也就 5,000 年。丰收节一定要来 KDCA 看一下，卡达山都村 Cultural Association， 简称 KDCA。沙巴原住民族在每年五月份开始收割稻米，整个月份在不同的部落都有庆祝和祭祀活动。丰收节期间，来自不同部落的少女会参加选美比赛。没错，我们就是跑过来看选美的。这边进来是不要钱的，所以好多人啊。其实进来之后呢，我是有点懵的，因为有很多地方都。有很多人，我也不知道去哪边。那其实要经过这一条长廊啊，就看到很多人都穿着卡达山传统的服装。我这辈子从来没有见过这么多卡达山杜顺人。五块钱啊！你要不要来一件？选美的外面呢有现场直播，有很多观众围着看电视，因为里面呢实在是人太多了，挤进去给大家看一看就知道什么情况了。叫阿兵哥。丰收节的选美呢，一般是庆典活动的压轴大戏，是在五月的最后两天举行。进到会场里面，才发现挤满了人，大家都在用手机拍摄。但是我觉得里面的游客的数量真的不多，感觉本地人占了绝大多数。只可惜我这马来文还没学好，所以听不太懂他在上面讲什么。会场里面上上下下是全部坐满了，还有人在往里面挤。我也不太懂这个规则啊，好像就是主持人提问，提问之后呢，有一分钟的时间加力作答。那你不要答吗？答完之后就要走下楼梯绕场一周。其实，在现场呢，我这么远的距离啊，是根本看不到他的人的，因为太远了。但是我用手机把它 zoom 到最大，就能够看得清楚。我也明白为什么本地人比较多了，因为你这个不懂马来文的话呢，你真的是不懂他们在说什么。就像我就是一脸蒙圈，不知道他们在台上回答了什么，为什么下面的观众一直在尖叫。其实我搜了一下，油管上面好像其实是有现场直播的。总之我们进来这几分钟看到的这几个都蛮漂亮的，他们在台上面其实都是光着脚的。呃，单男的代表，很漂亮。人靠衣装，单男的代表这个服装特别的华丽，所以远看呢就已经赢了。其实外面还有其他很多的活动，包括有踩高跷啊，还有一些游戏之类的。但是我们当时呢。去的时候，它已经快结束了，但是旁边呢有个地方，大家都在享受着米酒，于是我们就来看一下他们到底在做什么。哦，米酒，这是他们在卖他们的米酒。哦嗯要不要？要不要买买一罐好了。
Karena 85. Yang memang bagus Dia ada air, dia ada campur air, dia ada campur obat. Bagus untuk ini dia. Masuk. Masuk wah. Itu mah hot lah. Tapi dia ada campur air ah. Itulah dia mahal. Kalau campur air memang murah. Kan kita mau jual air. Tapi ini pure juice. Juice. Oh, pure juice. Pure juice. Ini ini apa ni? Ya, bagus untuk jangan soal cik kalau malam bagus untuk energi lah untuk energi ya semua lah energi dia bagus. Lepas kalau energi kalau malam ada kita ada kita. Kalau kau minum sikit hilang minum banyak hilang. Kalau kau minum sikit 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 hilang. Itu seni dah. Ini ini yang bunga kan? Itu so flower dah. Rose. Oh rose flower? What kind of flower? Ini cerita orang sekarang panu tu dah. Tengok cerita pun. Okay, nama tua. Ayo kita dah sok ni ya sok. Ini betul betul ori. Sok ni dong ya. Ah ini ini ori punya. Ori. Ini kalau perempuan dia datang haid sakit perut minum ini. Oh, you mean like eating to the tongue so? Oh, to the tongue. Here is ginger. Yeah, ginger. I'm going to eat it. I'm going to eat it. I'm going to eat it. Oh, ginger. 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 Oh,
那卡达山杜顺人呢，主要是信奉天主教跟基督教。东马呢，其实基督教占了大多数，而西马呢是以回教穆斯林为主。由于马来人在沙巴只占到了百分之十左右，比华人的百分比还要低，所以这边没有什么宗教警察。那文莱的穆斯林想要过来放个假呢，通常都会选择沙巴。那很多游客呢都会来这边看一下小米酒和烤猪肉。卡达山有一个远近驰名的美食，就是烟熏。烤山猪肉，新鲜的山猪肉以柴火烟熏至半熟，然后切成薄片之后再烤至全熟上桌。在这边的餐厅和旁边的档口基本上都有卖的。在这边你走累了，还可以进他们的长屋里面躺平休息。长屋由高脚木桩支起，离地面两到三米，下面可以养家禽和牲畜。建造长屋的材料就是用竹子跟树皮搭起来的。长屋是东马独有的，主要分布在沙巴和沙老越，一个长屋一个村儿。长屋里面可以住七八户人家。我上次去看的一个长屋有十个房间，长屋里面一般都有一条很长的休闲聚会用的长廊。哦，这是他们的山猪吗？叫做 bearded pig， 山猪，还有一个小袋鼠一样的。Mouse deer， 又是鼠又是鹿。那这个画面呢，是我在古达的时候不小心闯入了一间废弃的长屋，它下面铺的竹子非常的脆，我每踩上去的时候都会有嘎吱嘎吱的声音，感觉我一个不小心就会踩空掉到下面去。这里面的房间其实挺宽敞的，在很久很久以前，我觉得这间应该算是一个豪宅。我其实有很多没有发出来的视频素材，包括了有很多废弃的房屋啊、商业大厦，还有一些采访。我在想要不要开一个会员频道，让大家可以加入会员，可以看更多的沙巴隐藏的信息。K T C A 这边的长屋里面呢，还有一个蹦床啊，这个真的是很原始的，下面是竹子做的蹦床，还真的是蹦的挺高的，我自己亲自试过。穿鞋跳，哎，哇，哎，哎，真的可以跳啊！我的天哪，哎呀！好，你要跳，他们主要是比赛，我拿这个嘛。要跳到上面去啊？怎么跳？我太矮了。哇哎，哇！后来我研究了一下他们跳的视频啊，跳起来那些人呢，身高都不高，所以是跟技巧有关，跟身高无关啊。他这个名字呢叫做 l a n c e l a n 就是跳起来抓上面的稻草。听说里面可能还会放钱，所以大家都跳得很积极。那这个蹦床呢是 Marut， 就是毛绿族。他们是在沙巴的西南部，内陆偏远的山区。毛绿族过去一直让人心生畏惧，因为他们的祖先是拥有猎人头的风俗习惯哦。这个猎头的风俗呢，是由于各个部落的土著啊互相不信任，加上语言又不通，所以呢，对于其他的部落有所畏惧。为了保护自己和自己部落的安全，唯一的方法就就是将敌人杀死，然后把敌人的头颅悬挂在村头，阻吓敌人不要进村。一旦一个部落没有一颗人头的话呢，就会被认为是弱势的一群，很容易受到攻击。毛绿人是不吃人肉的，被杀的这个尸体就会在太阳下面晒到腐化。传闻说，毛绿族的勇士在订婚的时候呢，至少会有一颗头颅作为聘金。男方拥有越多的头颅，摆设在长屋，就代表在族群里面地位。越高，但是大家放心，那只是很多很多年前的事情啊。沙巴被英国殖民之后，被宗教普及之后，它就慢慢根除了猎头的习俗。所以大家来 K D C A 是不用怕头被猎，蹦床可以随便跳，连晚上都可以给你跳蹦床。在这边，每去到一个土著的房间里面，都能看到这个族群的人呢，正在里面唱唱跳跳，非常的开心啊！真的是今朝有酒今朝醉。这边还有弓的表演，弓呢就是锣，我就叫它沙巴锣，因为它真的是蛮特别的。在古达有一个弓 factory， 就是专门做这种沙巴锣的。
自从搬来沙发之后呢，我就真的特别忙。一月份就是元旦过新年，二月份是农历新年，就是华人新年；三月份是耶稣受难日，四月份是马来的开斋节，五一呢还有劳动节，五月二十二还有未塞节，现在就是五月三十号的丰收节，也是放一个礼拜。呃，六月呢又有国家最高元首诞辰。六月十七号还有哈芝节，七月七号是回历元旦，八月三十一号是国庆节，九月十六号呢是回教先知穆罕默德诞辰，马来西亚成立日，十月，总之就是一直往下放，每一个月都有一到两个假期。我感觉沙巴这边的人呢。工作只是他们的副业，他们的主职是放假，要过好每一个假期。他们每一个假期呢，非常认真的去准备，就准备到你觉得他的真正的工作就是为了准备假期。我们深圳来的小伙伴呢，都说原来这个世界上真的有这么不卷的地方。很多人都在问什么时候来沙巴比较好，说是 anytime， 真的是随时随地你来这边都有可能遇到假期。像丰收节，你就可以体验到沙巴三十多个民族不同的文化。那之前的开斋节呢？他们之前那个开斋餐真的是超级的丰盛，在 S I C C 会展中心呢是有八百五十多道菜的自助餐，像满汉全席呢也才一百零八道菜啊，就南菜五十四道跟北菜五十四道嘛。这边是马来菜、印度菜、中国菜，什么菜都有，你只要你想到了，没有他做不到的。别忘了点赞、订阅、开启小铃铛，还有一堆节日没有过呢。有些视频我是拍了，但是都都没有时间去整理，然后发出来。播一个三十秒的公益小广告。自从我搬来沙巴之后呢，很多家长都在问我说，有没有一个夏令营可以让家长和学生都过来玩，顺便考察一下这边的学校。那其实西马那边有很多这样子的夏令营啊，沙巴这边是之前完全没有，现在有了，是由沙巴艺术学院举办的首个沙巴研学游，可以参观沙巴博物馆、沙巴大学水族馆、燕窝文化馆。沙巴美术馆还可以在海上享受休闲时光。如果你想去浮潜，就去浮潜，还可以了解本地的民俗文化和历史，参观雅比建国读中和崇政中学，体验用英语上课。报名的看海报。